No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o risco de um cachorrinho para você conseguir usar é, para fazer bordado contornado. Eu vejo vários bordados por aí de cachorrinho, gatinho, bichinhos no geral contornado, né? É, só que em alguns deles falta um certo movimento para deixar realmente parecido com um cachorrinho, sabe? Pra... É, dá essa sensação de que tem a pelagem e ela tá num certo sentido e ela tá se movendo, sabe? Que tem uma certa dança, né? Um ritmo no bordado e não só um negócio meio estático, assim, meio sem graça. Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer isso e dar essas dicas pra fazer o risco. Então, pra você fazer bordado contornado é diferente o risco que você faz... É, do que se você for fazer uma pintura de agulha, do que se você for fazer um preenchimento ali, né? Por quê? Porque você não vai precisar, de fato, separar todas as marcações de luz e sombra, por exemplo. Você vai precisar prestar mais atenção no movimento dos pelos e nessa troca de cores, por exemplo, do branco pro caramelo, do caramelo pro preto, do que pra essa... esse degradê de luz e sombra, certo? Então, por exemplo... Aqui o olhinho vai ser igual, né, você, você contorna a parte de dentro dele, tá vendo o que eu tô fazendo? Eu vou deixar a foto com um pouquinho menos de opacidade, só pra dar pra ver melhor o risco que eu tô fazendo. Ó, o, o olhinho vai ser igual. Aqui na pupila é legal você deixar, olha só, tá vendo que eu não circulei assim ela inteira? Que é pra criar essa sensação de que tem os brilhinhos aqui, inclusive quando você for fazer o bordado de contorno mesmo, que é contorno, você pode preencher ou até mesmo fazer o olhinho inteiro colorido pra ficar legal, daí vai do seu estilo, né? Enfim, olha só, aqui ao redor tá vendo que a gente tem essa moldurinha, né? Na pintura de agulha a gente faria um negócio assim, só pra separar o que, que é a moldurinha e o que, que é a pelagem, pra gente saber quando vai mudar de cor. Só que no caso de bordado contornado, você já precisa ir dando esse aspecto de pelagem, tá vendo? Ó, o sentido do pelo, por isso que também você tem que pegar uma foto com uma qualidade bem boa, pra você conseguir ver o sentido do pelo. Ó, e aí você vai dando esse aspecto, e tá vendo que de vez em quando eu faço dois pontinhos afunilados assim, ó, formando como se fosse uma mini mechinha, isso que vai trazer essa, esse realismo, sabe, esse movimento que eu falei agora há pouco. Então, ó, de vez em quando você vai fazer um pontinho maior, de vez em quando você vai fazer um pontinho menor, sempre seguindo aí a direção do pelo e é como se você fosse afunilando esses pontinhos, tá vendo? Que de vez em quando eles vão se encontrar. Então não é simplesmente fazer uns pontinhos assim também, sabe? Porque se você fizer pontinha assim, não vai dar essa dança. <risos> e aí você vai fazer isso. Em toda essa área que muda aqui, seguindo a, o movimento do pelo, certo? Aqui no narizinho, você pode contornar normalmente. Aqui você também pode preencher dentro da, da narina pra ficar... Diferente do resto aí. Outra coisa também é que você não precisa fazer, olha, tá vendo que eu tô dando uns espacinhos de vez em quando? Aqui, 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 aqui. Dando esses espacinhos pra, pra você não confundir, né? Pra não ficar uma coisa muito sólida, sabe? Pra deixar mais interessante aí o seu contorno. Aqui a gente sempre vai ter um... Ó, de vez em quando também, aqui nessa partezinha, eu dei esse aspecto como se os pelinhos estivessem entrando no nariz. Aí aqui onde é mais escurinho, eu também faço esses pontinhos da pelagem. E aí a mesma coisa aqui quando muda de cor, tá vendo? A gente tem que colocar isso, porque se você não coloca essas partes que mudam de cor no bordado, é, não vai ficar parecendo o bichinho da pessoa, se for uma encomenda no caso. Porque 
porque o bichinho da pessoa muda de cor, se você ignora totalmente isso quando você vai fazer e só faz o contorno geral aqui da cabeça, daí não vai parecer que ele tem mais de uma cor, entendeu? E você tem que colocar o máximo possível dessas características que fazem o bichinho da pessoa ser o bichinho da pessoa. Ó, tá vendo que eu não faço os pontos todos retos, de vez em quando eles se encontram. Não precisa fazer isso em todos, tá bom? Você pode deixar uns mais paralelinhos, mas sempre se atente a de vez em quando colocar esses pontinhos pra parecer uma mechinha mesmo. O tamanho dos pontos e tudo isso vai depender de você, né? Vai depender do seu estilo que você criar para fazer o bordado. Você pode fazer uns pontos maiores, você pode colocar mais detalhes, você pode ser mais minimalista, daí você vai testando e vendo como prefere. Esse cachorro tem umas partes que não dá para saber se mudou de cor ou não, mas beleza. Eu peguei essa foto no Unsplash. Inclusive, se você quiser treinar com fotos gratuitas que tem em banco de imagem gratuito, recomendo bastante. Olha só como tá até agora. E aí, ó, tá vendo que aqui muda de novo de cor, né? Então eu venho seguindo aí essa direção dos pontinhos e vou criando essas camadas, essas mechinhas. Não, tô vendo que de vez em quando eu faço eles os pontinhos maiores. Aqui quando tem pelinho maior mesmo, você pode fazer os pontos maiores, só que sempre lembrando de de vez em quando dar uma funiladinha. Aqui embaixo também, mesma coisa. E também de vez em quando, você não precisa fazer só pontinhos. Quando é uma área, uns, uns pelinhos muito curtinhos, igual aqui na boca, você pode fazer assim, ó, faz um pouquinho de pelinho, ó, fiz uma, realmente uma linha reta, entendeu? Vai dar essa mesma impressão, não tem problema, ó. E aí você vai alternando, entendeu? O, a espessura dos, desses pontos, o tamanho. Aqui na testa também é bem bom para de vez em quando fazer uma linha retinha assim, colocar uns pontinhos, continuar com a linha reta. Na orelha também, ó. Mas sempre lembrando de seguir aí a direção do ponto. E como eu disse, de vez em quando, sabe, a, a coisa aqui que deixa interessante o bordado é você alterar é, o tamanho do ponto, o sentido do ponto, né, se vai ser uma reta, se vai ser é, as mechinhas, mas você ficar brincando com, esse, com esses, essas opções de contorno, entende? Quando você for fazer esse risco também, se lembre o tamanho do bordado que você vai bordar, né? Porque se você fizer uns micro pontinhos desse tamanzinho e for fazer um bordado de 10 centímetros, você não vai conseguir passar todos esses micro pontinhos. E aí você tem que pegar uma caneta mais grossa é, para ter certeza que você vai conseguir transmitir aquilo quando for passar para a linha, quando for realmente pegar a agulha e bordar. Não adianta nada se fazer vários e vários detalhes e não conseguir transmitir isso para o bordado, né? Olha, o que você pode fazer aqui também, tá vendo que essa parte tá mais escurinha. Você também pode fazer isso igual a gente vem fazendo até agora. Fazer uns pontinhos assim. Se fosse na pintura de agulha, novamente, essa área aqui eu só contornaria desse jeito para demarcar que ela tá mais escura e quando eu for preencher o bordado, então eu tenho que colocar uma cor mais escurinha. 
Mas aqui não, a gente, primeiro, a gente nem precisa fazer ela inteira, se você não quiser, né, se contornar assim, toda ela, essa parte. Se você quiser pode também, mas eu posso deixar ela assim, ó. Separando aqui essa parte dessa que é mais clarinha, realmente. E aí, é assim, não tem mais segredo, você vai fazendo o contorninho inteiro. Quando tiver mecha maior, ó, tá vendo? Essas mechinhas aqui, mais cor de caramelo, eu também separo ela do resto. Ó. E aí, quando chega aqui na orelha, você também faz essas mechinhas que são as pelagens, mas tá vendo, ó, tô colocando aí bastante detalhe, né? Aqui também vou colocar onde muda do pelo branco pro pelo caramelo. Aqui nessa manchinha também vou fazer uns pontinhos. Ó, aqui é... Essa área inteira aqui, ela é branca, só que eu vou separar, por que não, uma mechinha da outra, pra criar um ar mais interessante aí, né? Então, olha só como ficou esse lado aqui. Que legal, e aí quanto mais detalhes você colocar, é, mais parecido com a foto de referência vai ficar, né? Então, se você quiser, sei lá, adicionar esses pelinhos aqui do meio também, ó, de vez em quando. Não precisa ser muito, já que eles também estão mais espaçadinhos, tá vendo? E aí você vai também dando uma espaçada maior neles e tal. E aí você vai brincando aí com essas informações aqui também, é muito importante isso. E aí quando tiver assim, tá vendo? Que tem um rastro né, de pelo mais escuro, você pode fazer literalmente isso daqui, ó. Se você quiser colocar alguma sombra, alguma coisa parecida com isso, você pode literalmente fazer um rastro, sabe? Por exemplo, aqui embaixo, quero colocar essa parte da sombrinha. Faz como se fosse achuras. Só que aí, se você fizer isso em uma parte, é legal que você faça isso sempre que tiver é, alguma sombrinha um pouco mais escura, para o bordado como um todo ficar, fa é, fazer sentido. Então, aqui embaixo também posso colocar essas achurinhas aqui no pescoço. No pescoço não, nessa parte que muda na mandíbula, né? Enfim, se você escolher por optar por fazer essas achuras, é, faça isso no bordado inteiro e não só em uma partezinha. Ou então, ah, eu não quero fazer a chura, mas eu quero toda a parte que o pelo tiver mais escuro, eu quero realmente preencher mais. Aí beleza, você faz as achuras aqui dentro da pelagem mais escura. E conforme vai ficando mais claro, você faz menos achuras. Aqui, como tá mais escuro, também vou preencher mais de ponto. E é assim que você vai criando o seu estilo de bordado, entende? Ó como fica agora. E aí dá uma diferenciada, né? Quando você coloca essas achuras, é como se fosse um preenchimento mesmo. Então dá essa diferenciada é, de uma parte mais escura para o resto. Eu acho bem legal isso. Você pode usar bastante aí essa, este, essa ferramenta. Vou terminar de fazer o resto aqui e aí eu volto para mostrar como ficou.
Olha só, então eu faria esse cachorrinho contornado desse jeito aqui. Aqui eu coloquei alguns pontinhos no nariz, posso até adicionar mais alguma sombrinha aqui do lado, tudo com achura, para trazer um pouco mais de profundidade, entende? Aqui também eu posso adicionar mais alguns, porque a boquinha é preta, né? Então posso fazer uns pontinhos assim. E aí você tem que fazer tanto em cima da foto quanto no próprio risco para saber é, aonde você vai adicionar mais detalhe, onde ficou faltando alguma coisinha, sabe? E aí você vai deixando esse bordado bem harmônico e com essa sensação de pelagem, tá vendo como fazer esses pelinhos em formato de, de mecha muda tudo ao invés de fazer tudo assim, todo, todo mundo reto, né, e com os pontos meio compridos assim? Então é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Se você gostou, compartilha com a sua amiga que faz retratos e não faz ainda retrato de pet porque tem medo, já compartilha lá com ela. É, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, me segue lá no Instagram, arroba assim seja abordado. E é isso aí, comente aqui embaixo se você gostou do vídeo e o que mais você quer ver por aqui. Beijo!